কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুটিবারের স্থানে আর এটি হলো কুষ্টিয়া জেলাতে অবস্থিত আজকে আপনাদেরকে বিস্তারিত সবকিছু জানাবো যারা ঢাকা থেকে এখানে আসবেন কিভাবে আসতে হবে এবং কুটিবাড়িতে যাওয়ার পথে এখানে রাস্তার কি অবস্থা আজকে আপনাদেরকে রবীন্দ্র কুটিবাড়ি সহ আশপাশের স্থান ঘুরিয়ে দেখাবো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো চলুন তাহলে ঘুরে আসি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুটিবাড়ির স্থান থেকে এবং দেখে আসি সেই স্থানটির বর্তমান অবস্থা এটি হচ্ছে ঢাকা আর কুষ্টিয়াটি হচ্ছে এই যে এদিকে এটি হচ্ছে কুষ্টিয়া শহর আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়িটি হচ্ছে এই যে এই স্থানটিতে এটি পদ্মা নদীর ধারে অবস্থিত কুঠিবাড়িটিতে যাওয়ার জন্য কুষ্টিয়া শহর থেকে যে সড়কটি ঢাকা কুষ্টিয়া মহাসড়কের দিকে চলে গিয়েছে মানে যেটি কুমারখালীর দিকে চলে গিয়েছে সেই রোড দিয়ে এসে এই মোড়টিতে এসে বাম দিকে চলে যেতে হবে আর এই মোড়টি সম্ভবত চোরাইকাল নাম আর এই রাস্তাটি একদম সোজা কুঠিবাড়ির দিকে চলে গিয়েছে কুষ্টিয়া শহর থেকে রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে যাওয়ার পথে এই রকম একটি সেতু পড়বে আর এর বাম দিকে হচ্ছে একটি রেল সেতু রয়েছে এই সেতুটি পার হয়ে কিছু দূর সামনে বাম দিকে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে সেটি হচ্ছে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির দিকে চলে গিয়েছে এবার কুঠিবাড়িটিতে যাওয়ার রাস্তায় প্রবেশ করলাম ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ায় আসার জন্য ঢাকার গাবতলি কিংবা টেকনিক্যাল মোড় থেকে এসপি শ্যামলি হানিফ সোহাগ খালেক পরিবহনের বাস বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে ঢাকা কুষ্টিয়া সরাসরি চলাচল করে কুষ্টিয়া শহরে মানসম্মত যেসব হোটেল রয়েছে তার মধ্যে পদ্মা হোটেল রিভার ভিউ গোল্ডেন স্টার সাইমন অন্যতম আর ট্রেনে আসতে চাইলে সুন্দরবন এক্সপ্রেস এবং চিত্রা এক্সপ্রেস রয়েছে কিন্তু এই দুটি ট্রেন আবার কুষ্টিয়া শহরের কোর্ট স্টেশনে থামে না এটি পোড়াদহে থামে তো ট্রেনে আসতে চাইলে পোড়াদহ স্টেশনে নেমে সেখান থেকে সিএনজিতে করে কুষ্টিয়া শহরের দিকে আসতে হবে তারপর কুষ্টিয়া শহর থেকে ম্যাপে আপনাদেরকে যেমনটি দেখেছিলাম তো আমি এখন যেদিক দিয়ে যাচ্ছি এদিক দিয়ে হচ্ছে সেই কুটিবাড়ির দিকে যেতে হবে বর্তমানে এই স্থানটিতে রাস্তাটি কিছুটা খারাপ হয়ে আছে তো রাস্তাটির এখন সংস্কার কাজ চলছে আর এখানে ডান দিকেই একটি সেতু তৈরির কাজ চলছে আর এই কাজগুলো যখন সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন রাস্তা অনেকটা ভালো হয়ে যাবে তখন যাতায়াত ব্যবস্থা আরও ভালো হবে এই স্থানটিতে ডান দিকে একটি কালভাটের কাজ চলছে সেই জন্য এখন এই বাম দিক দিয়ে যেতে হচ্ছে আর এখানে বাম দিকের প্রাকৃতিক পরিবেশটি অনেক সুন্দর আর এখানে বাম দিকে দেখা যাচ্ছে প্রচুর পানি জমে আছে সামনে এখান থেকে আবার রাস্তাটি ভালো রয়েছে পিছন দিকে রাস্তাটির কাজ যখন সংস্কার হয়ে যাবে তখন এরকম হয়ে যাবে তখন যাতায়াত ব্যবস্থা আরও সহজ হবে আর এই স্থানটিতে দুপাশে চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তো আসলে দেখতেও খুব ভালো লাগছে আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িটি একটু ভিতরে হওয়ার কারণ যেহেতু পদ্মা নদীর কাছাকাছি বাড়িটি করা হয়েছে এটি হচ্ছে কুমারখালী উপজেলার একটি গ্রাম শিলাইদহ এবার কুঠিবাড়িটির কাছাকাছি চলে এসেছি সামনেই হচ্ছে কুঠিবাড়ি কুঠিবাড়িটিতে প্রবেশের আগে এখানে ডানে বামে অসংখ্য দোকান রয়েছে এখানে মূলত বিভিন্ন পণ্যের পশলা সাজিয়ে বসা হয়েছে সামনে হচ্ছে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির গেট আর এখানে যখন আসবেন রবিবারের দিন আসবেন না কারণ রবিবারের দিন এটি দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকে এবং সোমবারের দিন আধা বেলা বন্ধ থাকে সোমবারের দিন দুটো তিরিশ থেকে ছয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে এর আগে এটি বন্ধ থাকে এটি হচ্ছে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির সামনের গেট কুঠিবাড়িটিতে প্রবেশের জন্য এখানে টিকিটের মূল্য বিশ টাকা এবং বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য টিকিটের মূল্য হচ্ছে দুইশো টাকা এটি হচ্ছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি এখানে বসে কবি উনিশশো সালে গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ শুরু করেন যা তাকে উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কারের সম্মান এনে দেয় শিলাইদাহ ও পদ্মার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল গভীর অনুরাগ 
ছিন্ন পত্রাবলীতে এর পরিচয় আছে কবি একটি চিঠিতে লিখেছেন আমার যৌবন ও বড় বয়সের সাহিত্য রস সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা প্রবাহ চুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে এই কুঠিবাড়িটিতে আম কাঁঠাল ও অন্যান্য চিরসবুজ বৃক্ষের বাগান একটি পুষ্পোদ্যান দুটি পুকুর সহ প্রায় এগারো একর মনোরম এলাকা জুড়ে বিস্তৃত শিলাইদহে রয়েছে গ্রামীণ পরিবেশ আর মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কুঠিবাড়ির ভবনটি একটি বেষ্টনী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি সাধারণ অথচ আকর্ষণীয় প্রবেশ তরুণ পেরিয়ে এতে প্রবেশ করা যায় নিচতলা ও দোতলায় বিশাল কেন্দ্রীয় হল কক্ষ সহ এতে বিভিন্ন আকারের প্রায় পনেরোটি কক্ষ রয়েছে নিচতলা ও দোতলায় উন্মুক্ত ব্যালকনি সহ রানীগঞ্জ টালি দিয়ে তৈরি ঢালু ছাদ দ্বারা আংশিক আচ্ছাদিত নিচতলার উপরের মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে ত্রিকোণ প্রান্ত বিশিষ্ট একটি ঢালু ছাদ দোতলার উপরে পিরামিড আকৃতির ছাদ ভবনটিকে আরও বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে এটি হচ্ছে কুটিবাড়িতে প্রবেশের আরেকটি গেট এবং সীমানা প্রাচীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা প্রিন্স দারাকানাথ ঠাকুর আঠারোশো সাত সালে এ অঞ্চলে জমিদারি পান পরবর্তীতে আঠারোশো উননব্বই সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে জমিদার হয়ে আসেন এখানে তিনি উনিশশো এক সাল পর্যন্ত জমিদারি পরিচালনা করেন এ সময় এখানে বসেই তিনি রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ সোনার তরি চিত্রা চৈতালি ইত্যাদি গীতাঞ্জলি কাব্যের অনুবাদ কাজও শুরু করেন এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা করতে এসেছেন জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমদ চৌধুরী সহ আরও অনেকেই এটি হচ্ছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত আলমারি এটি হচ্ছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা এটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার স্ত্রী মৃণালিনী দেবী এটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তানদের ছবি আর এটি হচ্ছে পানি পরিশ্রুত করার একটি যন্ত্র আর এটি হচ্ছে সেই সময় মাটি মসৃণ করার একটি যন্ত্র এটি কবির ব্যবহৃত একটি সিন্দুক এটি হচ্ছে সেই সময়কার আলমারি এই আলমারিটি সেই সময় ব্যবহৃত হতো আর এটি হচ্ছে পালকি এই পালকিটিও কবির ব্যবহার করা এটি হচ্ছে পালকিটির সাইডের অংশ এটি ছিল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নদী পথে চলার বোট আর এই বোটটিতে অনেক কবিতা নাটক উপন্যাস লিখেছেন এটি হচ্ছে সেই সময় খাজনা আদায় টেবিল এবং চেয়ার এটি হচ্ছে কবির হাতের লেখা ইংরেজি চিঠি এটি হচ্ছে কবি রাখা একটি চিত্রকর্ম এটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখা এবার চলুন তাহলে দোতলার দিকে যাই তো নিচতলায় আরো অনেক কিছু আছে আপনারা যখন এখানে আসবেন তখন সেগুলো দেখতে পাবেন দোতলা থেকে এটি বাইরের ভিউ তো এখানে আসলে এটি বিশাল জায়গা জুড়ে এটি এটি হচ্ছে সেই সময়ের একটি ছোট বোট এটি হচ্ছে বারান্দা থেকে ডান দিকের অংশ এদিকে হচ্ছে একটি পুকুর এখানে সামনে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর গাছ রয়েছে সামনেই হচ্ছে পুকুর আর এখানে দুপাশে একদম সারি সারি গাছ তো আসলে দেখতেও খুবই ভালো লাগছে এখানে হাটার স্থানটিকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে দুপাশে টাব গাছ সেই সাথে সুপারি গাছ তো আসলে দেখতেও খুব ভালো লাগছে এবং ডান দিকে বসার জন্য অনেক বেঞ্চ করা হয়েছে এবার পুকুর পাড়ে চলে এসেছি আর এটি হচ্ছে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত একটি গাছ 
এটি হচ্ছে পুকুর পার আর এই স্থানটি খুবই সুন্দর আর পুকুরটি আসলে দেখতে খুবই ভালো লাগছে চারিদিক দিয়ে গাছ দিয়ে ঘেরা এই রবীন্দ্র কুঠিবাড়িটি চারপাশে চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং এই কুঠিবাড়িটিকেও সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আর এই স্থানটিতে দেখার মতো আর অনেক কিছুই আছে যখন আপনারা আসবেন তখন সেগুলো দেখতে পাবেন কুষ্টিয়ার কুমারখালী শিলাদহের এই স্থানটিতে এসে আমার খুবই ভালো লেগেছে এখানে এই কুঠিবাড়িটি সহ আশপাশে যেসব গ্রাম রয়েছে সেখানে দৃশ্যগুলো আসলে খুবই চমৎকার লেগেছে আর আপনারা যারা ভিডিওটি দেখছেন আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর যারা চ্যানেলটি তো এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে নিন সামনে ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য এরকম আরও অনেক ভিডিও নিয়ে আসছি দেশ এবং প্রবাসে যে যেখানে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ